వజ్రాభరణాలు నాలుగు వేలు తక్కువ బంగారం వజ్రాలు ఎక్స్ట్రాగా లభించేటప్పుడు ఎందుకంటే ఈ ఫ్రీ గిఫ్ట్ లు మీ ఇంట బంగారం వజ్రాలు వెండి వెళ్లి బిర్యానీ సో మన ముందున్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ తెలుగులో పాడి మనందరికీ బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అండ్ అంతేకాకుండా ఎస్పిపి గారు ఇలారాజా గారు అండ్ అలానే కోటి గారు మణి శర్మ గారు ఇలాంటి లెజెండరీ పర్సనాలిటీస్తో వర్క్ చేసిన పర్సన్ గోపిక గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మాట్లాడదాం గోపిక గారు నమస్తే నమస్తే ఫైనల్లీ ఫైనల్లీ చెన్నై చెన్నై చెన్నైలో దొరికారు మనకి హైదరాబాద్ చెన్నై హైదరాబాద్ చెన్నై ఫైనల్లీ చెన్నైలో దొరికారు అనమాట ఎలా ఉన్నారు ఆల్ గుడ్ అండి థ్యాంక్ యూ మీరు ఎలా ఉన్నారు నైస్ సో మీ మీ ఇంటర్వ్యూలు చాలా ప్లేసెస్ లో చెప్పారు అసలు మీ జర్నీ ఏంటి అదేంటి ఇదేంటి అని ఇప్పుడు ఏం నడుస్తుందో చెప్పండి అసలు ఏం నడుస్తుందో అదే నడుస్తుంది ఏం నడుస్తుంది అలా అలా వెళ్తుంది జీవితం అలా వెళ్తూ ఉంది అనమాట పరిగెట్టట్లేదు వెళ్తున్నా ఆగట్లేదు వెళ్తున్నా పాట వెనకాల వస్తే లాలి లాలి పాటకి ఇడమరుకం దేవి గారు పిలిచారు రికార్డింగ్కి పిలిచినప్పుడు యాక్చువల్గా అది వాళ్ళకి షూటింగ్కి పంపించేసేయాలి సో స్క్రాచ్ లిరిక్స్ అవే ఉన్నాయి ఇంకా పూర్తిగా అని ఒక పక్క ఇది అని రాల ట్యూన్ వర్షన్ నేను పాడా పాడిన తర్వాత అప్పుడు అనుకున్నా వర్షన్ ట్యూన్ వర్షన్ పాడుతున్నప్పుడు మనకి తెలీదు యాక్చువల్గా ఎవరు పాడతారు ఎవరు పాడరు అది ఫైనల్గా ఎవరికి వెళ్తుందా అని తెలియదు తెలియదు అది రహమాన్ గారి దగ్గర పాడుతున్నప్పుడు కూడా అంతే క్యాసెట్ ఇన్ అంటే ఇన్ లేస్లో మనదు క్రెడిట్ వచ్చే వరకు కూడా మనకి తెలియదు మంది ఉంటుందా లేదా అన్నది అది అంతే సో అది బట్ ఈ పాట వస్తే బాగుండు ఫైనల్గా కూడా అలాగే వస్తే బాగుండు అని చాలా అనుకున్నా ఎందుకంటే లాలిపాట లాలిపాట ఎప్పుడు కూడా ఒక సింగర్స్ కెరీర్ లో ఒక ఒక ఇది అనమాట అవి అలా ఉండిపోతాయి చిరంతరంగా మీరు పాత సినిమా నుంచి తీసుకున్న కొత్త సినిమాల వరకు లాలిపాటలు ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతాయి సో అండ్ వండర్ఫుల్ కంపోస్ట్ అది ఎంత బాగా కంపోజ్ చేశారు దేవి గారు దాని తర్వాత మళ్ళీ లిరికల్ వర్షన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పిలిచారు తెన్నోసో ఇవి నో ఆ ఫైనల్ గా ఉంటుందో లేదని అద్భుతంగా రాశారు బోస్ గారు అసలు ఎంత బాగా రాశారు లిరిక్స్ అవి పాడేశాను పాడిన తర్వాత అప్పుడు కానుకున్నాను బాగుంటే బాగున్నావు నేను సాగర్ మిక్స్ చేశారు ఆ పాటని దేవి గారు తమ్ముడు సో సాగర్ నేను చెప్పాను సార్ నేను పాడేస్తున్నాను బట్ నాది కనుక ఫైనల్ చేస్తే నేను ఇంకొకసారి వచ్చి పాడతాను నాకు ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఈ పాట ఐ మీన్ అంటే నా వరకు నాకు నాకు ఇంకా ఇంకా ఏదో పాడ అంటే బేసిక్గా నాకు మళ్ళీ పాడాలి ఉంది ఆ పాట సో ప్లీజ్ ఏమనుకోకుండా దేవి గారు కూడా నేను చెప్తాను ఇంకా అంటే అని చెప్పి ఇక్కడ అయ్యో అదేం లేదు దేవ సో కైండ్ నాది ఫైన్ ఫైనల్ అయింది చూడండి ఎంత ఎంత వాళ్ళు ఏమంటారు పాజిటివ్ ఇదో అడిగినంత మాత్రాన చేయాలని లేదు ఇంకోసారి పాడించాలని లేదు ఎందుకంటే ఇది అది నా చాయిస్ వాళ్ళకి నచ్చుండొచ్చు ఒకసారి ఒక కంపోజర్కి నచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ పాడతా అంటే వాళ్ళు వినాల్సిన అవసరం లేదు బట్ దే వెస్ సో కైండ్ ఓకే ఒక ఒక సింగర్ ఇంకా తను తను ఇంకా ఏదో ఎఫర్ట్ పెట్టాలనుకుంటుంది అన్నది వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఇష్టం యూ కమెన్ అగైన్ మీకు కావాల్సినట్టు పాడండి అన్నది చెప్పడం చాలా సహృదయంతో కూడిన విషయం అనమాట సో నేను మళ్ళీ వెళ్ళి నా తృప్తి కోసం నేను మళ్ళీ హోల్ సాంగ్ పాడుకున్నాను అది మీరు వింటున్న వర్షన్ అనమాట ఒకసారి అంటూ లాలించాలి గాలి లాలి లాలి జోలాలి వింటూలో కాలన్నీ నీతో ఆడాలంటూ నీల జారేనంట జాబిల్లి నీల నవ్వలేనంటూ తెల్లబోయి చూసేనంట సిరి మళ్ళీ లాలి లాలి జోలా అంటూ లాలించాలి గాలి లాలి లాలి జోలాలి వింటూ లోకాలన్నీ ఊగాలి 
చాలా మెలోడియస్గా ఉంటుంది సాంగ్ కూడా సో అన్ని క్రెడిట్ దేవి గారికి బోస్ గారికి ఆ తర్వాత సో ప్రాణం సినిమాలో ఆ సాంగ్ చాలా ఫేమస్ మీరు డబ్బింగ్ అలాగే ఇప్పుడు సదా గారికి గుర్తుండదు అంటారు కదా డైలాగ్స్ కొంచెం ఆ పాట పాడుకుందాం హాయిగా పాట అయితే కంఫర్టబుల్ శంకర్లకి మాట చాలా కష్టం నాకు అందరికి కాకపోవచ్చేమో కానీ మళ్ళీ అందరిని ఎందుకు దీంట్లో చేయడం నిండు నూరేళ్ల సావాసం స్వర్గమవ్వాలి వనవాసం దండగుచ్చాను నా ప్రాణం వెండి వెన్నెల్లో కళ్యాణం బ్రహ్మి ఓ అనే ముహూర్తం కనుల ముందుంది లే జగమే అలా ఇలాయాలై ఊగి మురిసింది లే నిండు నూరేళ్ల సావాసం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రెహమాన్ గారు రాజా గారు ఎక్కడో వన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ అక్కడ మ్యూజిక్ విన్న వాళ్ళదే మళ్ళీ వేరే ఉండవు వాళ్ళ లేయర్స్ ఎక్కడ అనిపించి ఒక పాట వెళ్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే ఆ పాటే అందులో అదే మ్యూజిక్ వస్తుందని అనిపించవు వాళ్ళ లేయర్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి పాట ఇలా పైకి వెళ్తుంది కిందకి వెళ్తుంది డిఫరెంట్గా వెళ్తుంటుంది కానీ ఇప్పుడున్న తమన్ గారు డిఎస్పీ గారు సాంగ్స్ వింటే నేను క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు జనరల్ డిఫరెన్షియేషన్ మీకే అనిపిస్తే చెప్పండి అంటే లైక్ ఆ సాంగ్ ఓకే ఇది పల్లవి మళ్ళీ చరణం తర్వాత సేమ్ పల్లవి అదే మ్యూజిక్ వస్తుంది అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఇద్దరు రెహమాన్ గారు రాజా గారివి అలా అనిపించవు పల్లవి వేరు చరణం వేరు మళ్ళీ అక్కడ మ్యూజిక్ డిఫరెంట్గా మారుతూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్లో నడుస్తున్న తమన్ గారు డిఎస్పి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నా అంటే దీన్ని ఏమని చెప్తారు మీరు ఇలా అంటే నాకు అర్థమైంది అర్థమైంది యా మీరు ఏమి అడగాలనుకుంటున్నారు అర్థమైంది సో రాజా గారు రహమాన్ గారు ఎయిటీస్ ఎయిటీస్ నుంచి తీసుకుంటే లేట్ నైంటీస్ వరకు వాళ్ళేరా రాజా గారు ఒక సెన్సేషన్ మీరు రాజా గారి కన్నా ముందు తీసుకోండి ఎంఎస్వి గారు కేవీ మహాదేవన్ గారు వాళ్ళందరి ఒక బంధాలో ఉండేది అక్కడ నుంచి ఆ స్టైల్ నుంచి కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా వచ్చింది రాజా గారు ఇప్పుడు మీ మీరు అడుగుతున్నప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్లో రాజా గారు లేకపోతే ఎంఎస్వి గారును లేకపోతే ఒక మహాదేవన్ గారు ఇలాగే అడుగు ఉండొచ్చు మీ పాటలు ఇలా ఉండేవి కదా మరి ఇప్పుడు వస్తున్న రాజా గారివి ఇలా ఉండట్లేదు కదా ఒక ఒక ఫ్యూజన్లో ఒక ఇండియనైజ్డ్ వెస్టర్న్ ఇది ఇలా ఉంటున్నాయి కదా అని అని అంటారు అదే తేడా అందుకే ఆయన అంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు వాళ్ళు ఇలా చేసి ఉంటే ఆయనకి గుర్తింపు ఎక్కడ వస్తుంది వాళ్ళు చేసిన దాంట్లో మనది సపరేట్గా ఉండాలి అప్పుడు మన పేరు వస్తుంది హ్యాప్ టు బి బెస్ట్ టైం చిరంజీవి గారు వచ్చారు అంటే అంతకన్నా ముందు చేసినప్పుడు రామారావు గారు కానివ్వండి లేకపోతే నాగేశ్వరరావు గారు గారు కానివ్వండి కొరియోగ్రఫీ చూస్తే ఒకేలాగా ఉండేది వాళ్ళ స్టైల్ వుడ్ మేక్ ద డిఫరెంట్ ఇప్పుడు రా రామారావు గారు ఉన్నారు ఆయన స్టైల్ని యాడ్ చేస్తారు అక్కడ యాక్చువల్గా స్టెప్ అర్థం కాదు మీకు పక్కన హీరోయిన్ చూస్తే ఓ ఇది స్టెప్ అని అర్థం అవుతుంది ఆయన ఆయన స్టైల్ చెప్పించి చేసేవారు నాగేశ్వరరావు గారు ఒక స్టైల్ అదే కొరి అదే కొరియోగ్రాఫర్ చిరంజీవి గారు వచ్చేసరికల్లా వేరైపోయింది ఇంకా అది అదొక రెవల్యూషన్ అది అంతేనా మరి మా ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు చూసే పెరుగుంటారు కదా అట్లాగే చేస్తే ఈయనకి ఏమి ఉండేది సో స్టైల్ అన్నది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కానీ వేరేగా చేసినప్పుడే ఒక వర్సాలిటీ ఉండి వాళ్ళకంటూ ఒక పేరు వస్తుంది రాజా గారు చేసినప్పుడు రెహమాన్ గారు చేసినప్పుడు రాజా గారు చేసిన రెహమాన్ గారు కూడా చేయలేదు రాజా గారిది కంప్లీట్గా ఒక కంపోజర్ అయితే ఈయన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అంటే టెక్నికల్గా అన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక సింతసైజ్ ఒక అంటే ప్రొడక్షన్ మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉండేది ఆయన అంత లైవ్ ఎక్కువ ఉండేది ఎక్కువగా ఈయన వచ్చేసరికల్లా ఇది ఇదే చేస్తే ఉండదు అండ్ బేసికల్గా ఈయన ఒక ప్రోగ్రామర్ ఎవరు రెహమాన్ గారు సో మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ అటువైపు ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ కంపోజిషన్లో కూడా అంత బస్ ఉంటుంది రెండు కలిపి చేశారు సో రాజా గారిది ఒక స్టైల్ అంటే ఒక పాట ఒక పల్లవి ఒక చరణం డిఫరెంట్ సాంగ్స్ మీరు ఇలా అంటున్నారు కానీ రాజా గారి స్టైల్ అంటూ ఒక తెలిసిపోతుందిగా ఇది ఇళ్ళ రాజా గారి పాట అని తెలిసిపోతుంది సో ఆయన అది రమన్ రమన్ గారికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్లో అట్లాగే ఉన్న తర్వాత ఒక పల్లవి ఒక చరణం ఒక ప్యాటర్న్ అంటూ లేదన్నమాట బాయ్స్ ప్రాబబ్లీ బాయ్స్ వరకు ఉండింది అదే మనం ప్రియరాలు పిలిచిందా అక్కడ వరకు 
ఉండింది అది తాళ్ళు బాయ్స్ నుంచి ఆయన ప్యాటర్న్ మార్చారు అంటే అక్కడ నుంచి ఆయన గ్లోబల్ అయిపోయారు ఆయన ఫాలో అయిన స్టైల్ ఇప్పుడు అంతే ఒకే పందాలు చేస్తుంటే ఇంకే దాంట్లో ఏం చేస్తారు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి కదా మరి ఒకే టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటే వీళ్ళకి మరి ఎందుకు మరి అన్ని స్టోరీస్ ఎందుకు అన్ని గెటప్స్ ఎందుకు అన్ని కాస్ట్యూమ్ ఒక స్టోరీకి తగ్గట్టుగా ఒక గెటప్ ఉంటుంది వాళ్ళ బాడీ మేక్ ఓవర్స్ ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి ఎందుకు ఒకేలా ఉండొచ్చుగా బాగున్నారు కదా అదే కంటిన్యూ చేయొచ్చు కదా ఎందుకు దాన్ని తగ్గట్టు ఉండాలి సో కాలం మారుతున్న కొద్దీ జనాల పల్స్ కూడా మారుతుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇష్ట ఇష్టపడే సెగ్మెంట్ కోసం కాదు చేసేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెగ్మెంట్ అందరూ నచ్చాలని సో ఆ కాలక్రమేణ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే ఇది వేరే ఉంటుంది అలాగా మార్చిన వారు రేమన్ గారు దాని తర్వాత దాన్ని ఫాలో అవుతూ లేకపోతే ఇప్పుడు దేవి గారు తన తన స్టైల్ తెలియాలి ఎట్లా తెలియాలి ఒకేలా మీకు రిపీటేటివ్గా అనిపించినా కూడా ఇది దేవి గారు అని చెప్తున్నారు కదా పౌర్ణమి ఎలాంటి ఆల్బమ్ అండి దేవి గారు చేసింది ఎంత డిఫరెంట్ సాంగ్స్ మీరు విన్నారా అన్ని సాంగ్స్ విన్నారా దాంట్లో దాంట్లో భరత వేదము పాట ఎవరు చూడాలనే డిఫరెంట్ దాంట్లో నేను పాడింది ఒకటి ఉంది పల్లకి వై పల్లకి వై మై తాగిస్ పాడిన పాట అది డిఫరెంట్ హోల్ ఆల్బమ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది డిఫరెంట్గా లేదా సో మా ప్రాబబ్లీ అది డైరెక్టర్స్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది మాకు ఇలా కావాలి అంటే వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు ఈ ఈ పాటలా కావాలి అంటే అది చేస్తారు అది ఎప్పుడు ఉన్నవే అది అది అందరికీ తెలిసింది ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ థింగ్ కొంతమంది నాకు ఈ పాటలాగే కొంచెం కావాలి అని అనుకుంటే పర్టికులర్గా ఉంటారు వాళ్ళు చేసి పెడతారు అంతే అది ఇప్పుడు ఎక్కువైందేమో అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడం వేరు కాపీ వేరు కొంతమంది దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసి చేసిన ఇప్పుడు ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మీడియా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వెంటనే కాపీ అని అది వచ్చేస్తుంది అది మ్యూజిక్లోనే కాదు మరి క్యారెక్టర్స్లో లేదా స్టోరీలో లేదా డైలాగ్స్లో లేదా సీన్స్లో కూడా ఉంది కదా ఒక మూవీ ఒక సినిమాలో ఒక పర్టికులర్ సీన్ ఉంటే అది ఏదో ఇంగ్లీష్ మూవీలో తీసి అలాగే పెట్టేది అన్నట్లేదా నన్ను 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 ఎంతకని ఇది చేస్తారు చెప్పండి ఎక్కడ నుంచి ఒకటి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ తప్పే ఉంది దాంట్లో నచ్చితే హిట్ అయితే ఓకే హిట్ అయితే ఎవరు మాట్లాడరు ఎవరింగ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్ ఎవరో ఒకళ్ళు క్రియేట్ చేసిందే కదా అని కొంచెం వాడుకుంటున్నారు ఇట్స్ ఓకే నేను తప్పే ఉంది సో ఇట్ ఇందా మనం మాట్లాడినట్టు మనీష్ శర్మ గారు ఇడయరాజా గారు అంటే ఒక పోలికి చెప్తా అంటే ఇద్దరు డిఫరెంట్ ఇద్దరు రెండు కైండ్స్ కాకపోతే కొంచెం స్ట్రిక్ట్ మనం చాలా బయట వింటే స్ట్రిక్ట్ వర్క్ పరంగా నేను చెప్తున్నా ఎట్లా డీల్ ఎలా అనిపించింది చేసేటప్పుడు వర్కింగ్ స్టైల్ వర్కింగ్ స్టైల్ అదే ఈయన రాజా గారు అంటే మైస్ట్రో ఇంకా ఆయన దగ్గర అవకాశం రావడం అన్నదే ఒక చాలా అదృష్టంతో కూడిన విషయం ఒక ఒక మై ఒక ఒక మైలు రాయి అంతే కదా మనం మిగతా వాళ్ళందరూ తక్కువ అని అసలు కాదు బట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్సే రాజా గారిని ఒక ఒక గాడ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆయన ఒక లే సో ఆయన దగ్గర అవకాశం వచ్చినప్పుడు రియలీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ బట్ దానికన్నా ఎన్నో రెట్లు టెన్షన్ ఉంటుంది అండ్ ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ కూడా అదే స్ట్రిక్ట్ అనమాట అంతే ఇంకేం లేదు అలాగే నవ్వుతూ ఉంటారు అదేం లేదు ఆయన చెప్పింది పాడితే ఎవరైనా వాళ్ళు చెప్పింది పాడితే ఎందుకు ఇది అని అంటారు కాకపోతే ఇప్పుడు అంతే కొంతమంది స్ట్రిక్ట్ ఉంటారు స్ట్రిక్ట్ అంత మాత్రం ఆ ఇష్టము ఉండదు వాళ్ళకి ఇంకేం ఉండదు వాళ్ళు వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు కొంతమంది స్వతహాగా ఇలాగే ఉంటారు అలా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళని ఇష్టం లేదనో లేకపోతే మానవుల మధ్య జనాల మధ్య ఇష్టం లేదనో అనే కాదు దే ఆర్ బేసికలీ టు దెమ్ సెల్ఫ్స్ అంటే ఆయన ఆయన వర్క్ ఏదో ఆయనది ఆయన 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 చెప్పినట్టుగా మిగతా వాళ్ళు చేస్తే చాలు ఆయన వెరీ హీస్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ హిస్ వర్క్ ఆయన టైమింగ్ ఆయన టైమ్ ఆయనది అంతే సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అట్లాగే ఉంటుంది మీరు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అన్నది రాజా గారి స్టూడియోలో చూడచ్చు వినొచ్చు అంటే లిటరల్గా ఒక పిన్ను వేస్తే అది వినిపిస్తుంది మ్యూజిక్ అంత సైలెంట్గా పనిచేసుకుంటారు మ్యూజిక్లో అంత సైలెంట్గా పనిచేయడం అని ఉంటుందా కానీ అంత సైలెంట్గానే పనిచేస్తారు అక్కడ అదనమాట బట్ 
పాడినప్పుడు బాగా పాడడం అప్రిషియేట్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి స్వతహాగా ఒక ఒక స్ట్రిక్ట్ మాస్టర్ అంతే అలాగా సో వాళ్ళ దగ్గర ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని ఎవరి దగ్గరైనా ఒళ్ళ దగ్గర మనిగారు పాలేదు అంత రాజా గారినే కదా ఆయన దేవుడు కదా ఆయనకి సో ఆయన అలాగే ఫాలో అవుతారనమాట నేను ఎందుకంటే సింగర్స్ దగ్గర చాలా సీరియస్ గా ఉంటారని విన్నా అంటే మాట్లాడడం మణిగారు కూడా చెప్పింది చెప్పినట్టుగా పాడితే ఇంకా ఓకేరా అంటే అది చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్ అనమాట దాంట్లో బోల్డ్ బోల్డ్ కాంప్లిమెంట్ అసలు ఉంటాయన్నమాట వెతుకోకర్లా సో అని అంటారు లేకపోతే ఆ ఇష్టం అని కాదు వాళ్ళు అంతే అలాగా పాట వరకు ఆ తర్వాత మళ్ళీ చాలా జోబియల్గా ఉంటారు అంత మళ్ళీ అన్నీ ఇవి తెప్పిస్తారు అవి తెప్పిస్తారు హోటల్ నుంచి ఇవన్నీ అంటే వాటిలో వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారనమాట అలాగా బట్ పాట విషయంకి వచ్చారు కల్లా అట్లా అలాగా బట్ మణి గారు మాత్రం అప్పుడు వారు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ముందున్న మణిశర్మ గారు వేరు ఇప్పుడు వేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సింగర్స్ చూస్తున్న మణిశర్మ గారు చాలా చాలా మారిన మణిశర్మ గారు ఇప్పుడు అంత స్ట్రిక్ట్ గా అంత కోపంగా ఆయన ఉండట్లేదు చాలా మారారు ఏమనాకే తెలుసు ఆయన చెప్తారు మీరు మణి గారిని అడిగితే ఒక ఒక ఆయన వచ్చిన టైం మణి గారు ఇప్పుడు మణి గారు డెఫినెట్ అది ఉంటుంది కదా వెళ్ళే కొద్దీ రాజా గారు కూడా మారుండొచ్చు అది ఇంటెన్సిటీ మనకి తక్కువ తెలిసి ఉండొచ్చేమో కానీ ఆయన కూడా డెఫినెట్ గా మనిషికి ప్రయాణం చేసిన మార్పు సహజమే కదా ఎలా ఉంటారు అలాగా అంటే నేను అప్పుడు అప్పుడు మణి గారిని చూస్తున్నాను ఇప్పుడు మరి వీళ్ళందరూ పాడేదా అని పెట్టి కూడా చూస్తున్నాను కదా సో నాకు తెలుసు చెప్పరు మార్పు అంటే అప్పుడు ప్రాబబ్లీ అప్పుడు ఆ కోపానికి కోపం వస్తే ఫోన్లు స్పీకర్లు అవి పగిలిపోయేవి ఇప్పుడు అవేమీ జరగట్లేదు అంతే ఇప్పుడు రిలైజ్ అయ్యంటారు నావే పగులుతున్నాయి కదా డబ్బులు అని అలా కాదు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు అంటే నేను కావాలని చేస్తున్నట్టు కాదు ఇన్న ఆ టైంలో ఎన్ని మూవీస్ పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ అన్ని ప్రాబబ్లీ రోజులో ఒక మూడు నాలుగు పాటలు రికార్డ్ చేయడం అదే టైం చిరంజీవి గారు మణి గారి కాంబినేషన్ సాంగ్స్ అన్ని ఎవరివి లేవు ఆయనతో చెప్పండి అంటే ఎక్కువ పెద్ద హిట్ చిరుగారితో కాంబినేషన్ ఎక్కువ ఎక్కువ బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ గారు నర్స్ అసలు ఐ థింక్ ఒక హీరోకి ఇమేజ్ మ్యూజికల్ గా స్టార్ట్ అయింది ప్రాబబ్లీ మణి గారి దగ్గర నుంచి ఆమె నన్ను అనుకుంటున్నాను అప్పటి వరకు కుటిగారు వాళ్ళు ఎంత ఎన్ని పెద్ద పెద్ద హిట్స్ ఇచ్చారు బట్ ఒక ఇమేజ్ ఒక హీరోకి ఒక ఎంట్రీ ఒక ఇమేజ్ అవి చూస్తే మీరు మీరు గమనించండి అది మణిగారు దీనిలో ఎరా నుంచి మొదలైంది అంటే ఇందిరాలో చిరంజీవి గారు వస్తుంటే ఒక 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 సిగ్నేచర్ మ్యూజిక్ బాలకృష్ణ గారికి ఒక సిగ్నేచర్ మ్యూజిక్ ఇలాగా ఎంట్రీ విజయమ్స్ అన్ని అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఇప్పుడు లైక్ కోరియోగ్రాఫర్స్ ఒక సిగ్నేచర్ స్టెప్స్ ఎట్లాగో ఒక ముందు ఇలా అంత పర్టికులర్ గా అబ్జర్వ్ చేసేవి ఉండేవి కదా అంటే నాకు తెలియదు జనరల్ గా హీరోస్ కి ఇంటర్వ్యూస్ ఇలా అని లేదు అది ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది ఇంతకు ముందు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డిఫరెంట్ గా చేసేవారు వేరే విషయం కానీ ఒక ఒక హీరోకి ఆయన ఇమేజ్ తగ్గట్టుగా ఆ మూవీకి తగ్గ తగ్గట్టుగా ఎంట్రీ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇంట్రోస్ కానీ అది ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది మణి గారికి దాట్ వాజ్ ఇస్ యుఎస్పి ఇంకా అక్కడి నుంచి అది మొదలైపోయింది అది అలా గుర్తుండిపోతుంది ఇప్పుడు కూడా మీరు ఆ హీరో వస్తే టీవీలో వచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో వచ్చిన ఆ మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తారు ఎందుకు అది ఆయన క్రియేట్ చేసిందేగా సో ఇవన్నీ చేయాలంటే ఎంత థాట్ ప్రాసెస్ ఉండాలి వాళ్ళు వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కూడా మ్యూజిక్ లోనే ఉండేది అలాంటప్పుడు ఏదైనా చిన్న వాళ్ళకి కావాల్సింది అవుట్పుట్ రానప్పుడు ఉన్నప్పుడు సహజమే ఆ కోపం ఉండడం కూడా సహజమే అండ్ వాళ్ళు పని చేసిన వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు రమేష్ నాయుడు గారు వాళ్ళ వాళ్ళందరూ మణి గారు వాళ్ళ అంతకన్నా కోపిషులు అంటే వర్క్ లో అంత జీనియస్ లెజెండ్స్ సో ఆ ఎఫెక్ట్ కూడా వాళ్ళ మీద ఉంటుంది కదా అంత అంత క్రీమ్ ఆఫ్ పీపుల్తో వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మిగతా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఆ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు దాని తగ్గట్టు రానప్పుడు ఆ కోపం రావడం సహజం కొంతమంది ఇది ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అట్లాగా కొంతమంది చెయ్యకపోవచ్చు అంతే తేడా
నైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గోపికా గారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ సో గైస్ ఇది అనమాట గోపికా గారితో మాట్లాడిన విషయాలు దిస్ ఇస్ ఆర్జ మహేష్ సైనిక్ ఆఫ్ పదకొండు నెలల తర్వాత తీసుకుంటే ఏ నగలైనా కానీ తప్పులు చెల్లించి కూడా పదకొండు చేరచ్చు నగల ప్రైస్ లో ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు